Con el objetivo de motivar el emprendimiento en los estudiantes y principalmente llevar a cabo su idea de negocio, se realizó en el Centro Universitario del Norte la primera Feria de las Ideas en la cual los alumnos tuvieron la oportunidad de dar a conocer y vender los productos que ellos mismos realizan. Se presentaron stand de artículos de cera, quesos, vino tinto, alimento para ganado, artesanía uirrárica, cerámica, artículos de belleza, entre otras cosas. Los alumnos que participaron mencionaron su experiencia en esta feria. Para nosotros es una oportunidad para eh, comenzar una idea que ya teníamos vagamente y tratamos de darle un poco más de formalidad y este concurso pues, nos abrió las puertas para poder producir nuestra, prácticamente nuestro vino tinto que es nuestra idea y pues mostrarlo al público. Para mí participar pues es dar a conocer un nuevo producto y pues que sea más reconocido y tener yo como, pues, como mini empresa eh, más puntos de venta. Pues darle difusión a mi negocio este, para arrancar y aparte pues para que la gente pruebe cosas más saludables, opciones más saludables. Los emprendedores destacaron que ejecutar una idea de negocios impactará sin lugar a dudas al municipio y que incrementará la economía y se dará a conocer más. Además, recalcaron que para algunos ha sido motivador tener un micronegocio ya que les ha beneficiado económicamente a solventar sus gastos escolares. Aporta mucho para, para, digamos, la economía de todos nosotros los estudiantes, pues nos beneficia y que también pues, nos lleva a conocer, ¿no? En el caso de que se conozcan los, los negocios, los emprendimientos de, 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 de cada uno. Sobre todo aquí en el municipio sería un impacto social y económico, económico hacia nosotros y también para, para algún comerciante que quisiera este, comercializar, obviamente, ¿verdad? Y social, pues porque normalmente hay tequilas aquí, este, pero creo que un minutito sería algo nuevo. Además de que nosotros mismos lo producimos artesanalmente. Entonces creo que sí ayuda, como a mí como empresa y por mis puntos de venta, gano yo y ganan ellos. Por su parte, Adriana García, encargada del Centro de Emprendimiento e Innovación del CUNORTE, mencionó que es satisfactorio ver cada esfuerzo que han puesto los jóvenes para el desarrollo de su propia idea, que finaliza con un pequeño negocio. Desde Radio DG en Colotlán, Isela Gamboa.